இன்னும் பத்தே வருஷம்தான் இறந்தவர்களை உயிரோடு எழுப்பலாம் உலகை உற்று நோக்க வைக்கும் தொழில்நுட்பம் மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையின் பேரில் இறந்து போனவர்கள் சடலத்தை பதப்படுத்தி வைக்கும் கடும் குளி டெக்னாலஜி மீது உலகில் பலரின் கவனமும் பதிய தொடங்கியுள்ளது இதுவரை உலகில் சுமார் முன்னூற்றி பேரின் இறந்த உடல்கள் இவ்வாறான தொழில்நுட்பத்தின் கீழ் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது அமெரிக்காவின் மெக்சிகன் மாகாணத்தில் உள்ள கிரையோனிக்ஸ் என்ற இன்ஸ்டியூட் இந்த வகை பதப்படுத்துதல் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னிலையில் உள்ளது பத்து வருடம் போதும் கிரையோனிக்ஸ் அமைப்பின் தலைவர் டென்னிஸ் இது பற்றி கூறுகையில் அடுத்த பத்து வருடங்கள் விஞ்ஞானிகள் நாங்கள் பதப்படுத்தி வைத்துள்ள உடல்களுக்கு உயிர் கொடுக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்று தெரிவிக்கிறார் நாற்பத்தி ஒன்பது வயதாகும் கோவல்ஸ்கி டெய்சி ஸ்டார் பத்திரிகைக்கு அளித்த பேட்டியில் சிபிஆர் தொழில்நுட்பம் பற்றி நூறு வருடங்கள் முன்பு யாரும் நம்பியிருக்கவே மாட்டார்கள் ஆனால் இன்று அது நடைமுறைகள் உள்ளது அதுபோலத்தான் நூறு வருடங்களுக்குள் கண்டிப்பாக உடல்களுக்கு மீண்டும் முழுமையாக உயிர் கொடுக்கும் அறிவியல் வரும் என்கிறார் ஆணித்தரமாக மக்கள் ஆர்வம் இதுவரை கிரையோனிக்ஸ் இன்ஸ்டியூட்டில் சுமார் இரண்டாயிரம் பேர் தங்களது மரணத்திற்கு பிறகு உடலை பத்திரப்படுத்தி வைக்குமாறு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டுள்ளனர் என்பது வியப்பூட்டுகிறது இந்த அமைப்பில் ஏற்கனவே நூற்றி அறுபது உடல்கள் பதப்படுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன மருந்து கண்டுபிடித்தால் பிழைப்பார்கள் கோவல்சி கூறுகையில் எந்த உடல் முதலில் உயிர் பெறும் என்பது இதற்கு தேவையான அறிவியல் மருந்து எந்த அளவு வேகமாக கண்டுபிடிக்கப்படுகிறதோ அதன் அடிப்படையில் அமையும் குறிப்பாக ஸ்டெம் செல் டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு வேகமாக வளர்கிறதோ அந்த வேகத்தில் மீண்டும் உடல்களுக்கு உயிர் கொடுக்க முடியும் என்றார் கிரயோஜனிக் என்றால் என்ன ஒரு மனிதனின் இதய துடிப்பு நின்று அவன் இறந்து விட்டதாக அறிவித்த இரண்டு நிமிடங்களுக்குள் கடும் குளிர் தொழில்நுட்பம் என்பதும் கிரையோஜெனிக் டெக்னாலஜி வல்லுநர்கள் தங்களது வேலையை ஆரம்பிப்பார்கள் அந்த சடலத்தின் உடலில் இருந்து இரத்தம் வெளியேற்றப்பட்டு அதற்கு பதிலாக வேறு ஒரு கெமிக்கல் உடலில் ஏற்றப்படும் கடும் குளிர் டெக்னாலஜி செல்கள் சேதமடையாமல் இருக்க உடலுக்குள் ஊசி மூலம் மருந்து செலுத்தப்படும் இதன் பிறகு சடலம் மைனஸ் நூற்றி முப்பது டிகிரி குளிரில் வைக்கப்படும் இதன் பிறகு நைட்ரஜன் அடைக்கப்பட்ட கண்டெய்னரில் சடலம் மைனஸ் நூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸில் வைக்கப்படும் இதன் பிறகு அறிவியலாளர்கள் செல்களை புதுப்பிக்கும் டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிக்கும் வரை காத்திருக்க வேண்டும் இதுதான் கிரையோஜெனிக்ஸ் டெக்னாலஜி செயல்படும் விதம் விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த நடைமுறைகள் சடலங்களுக்கு மீண்டும் உயிர் கிடைக்குமா என்று விஞ்ஞானிகளிடம் கேட்டால் அவர்களிடமிருந்து இல்லை என்ற பதில் சத்தமாக வருகிறது கிட்னி இதயம் போன்றவற்றை என்னதான் பதப்படுத்தினாலும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு செல்ல முடியாது என்பது அவர்கள் வாதம் மூளையும் சேதமடையும் என்கிறார்கள் நிபுணர்கள் சம பிஸ்னஸ் இவ்வாறு கடும் குளிரில் உடலை பதப்படுத்த கிரையோஜெனிக் இன்ஸ்டியூட் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் அமெரிக்க டாலர்களை கட்டணமாக நிர்ணயித்துள்ளது போட்டி நிறுவனம் அல்கோர் இரண்டு லட்சம் அமெரிக்க டாலர்களை கட்டணமாக நிர்ணயித்துள்ளது கிரையோஜஸ் பிரிஜர் என்ற அமைப்பு முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூறு அமெரிக்க டாலர்களை கட்டணமாக நிர்ணயித்துள்ளது கருத்து மோதல் உடலை பதப்படுத்தும் அமைப்புகள் மருத்துவ தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து இறந்தவர்களுக்கு உயிர் கொடுக்க நூற்றாண்டு காலம் ஆகலாம் பத்தாண்டிலும் நடக்கலாம் என்று கூறுகின்றனர் மருத்துவ நிபுணர்களோ செல் ஒரு முறை சேதமடைந்துவிட்டால் மீண்டும் அதை புதுப்பிக்க முடியாது என்கிறார்கள் உடைந்த முட்டையை மீண்டும் முந்தைய நிலைக்கு மாற்றுவதைப் போன்று அது இயலாத விஷயம் என்று உதாரணம் கூறுகிறார்கள் நிபுணர்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்